Giuseppe di Tolve, vicario della parrocchia di Cristo Re a Pisticci, è un sacerdote coraggioso, caparbio, che sta portando avanti una battaglia difficile, non nascondendo le difficoltà e la solitudine che lo hanno accompagnato. Questa battaglia si chiama consapevolezza e le armi utilizzate, se possono essere definite così, sono la richiesta di partecipazione delle comunità e una ricerca che Don Giuseppe ha fatto e continua a fare grazie alla collaborazione di tanti cittadini e che, si spera, possa coinvolgere davvero tutti, a Pisticci e nella Basilicata. Alle preghiere e ai sermoni Don Giuseppe ha aggiunto, almeno una volta al mese, nel corso della Santa Messa, la lettura di un elenco di nomi di donne, uomini, spesso persone giovanissime, che non ci sono più. Sono le vittime delle malattie tumorali. La ricerca di Don Giuseppe è partita meno di due anni fa, ha cominciato a riflettere su quello che è accaduto negli ultimi decenni e pur consapevole che non abbia valenza scientifica di raccolta dati, è comunque un pugno nello stomaco, un bagno di realtà che mette in fila le croci, numerose, dei caduti a causa di una malattia terribile. A Pisticci, attorno all'azione di Don Giuseppe, è cominciato non senza difficoltà a nascere un corollario di iniziative che cittadini e associazioni del territorio portano avanti per creare qualcosa, per discutere e confrontarsi, per guardarsi negli occhi e non sentirsi soli. Don Giuseppe, lei sta sfogliando una, una lista di nomi, sono veramente tanti, tanti, tanti fogli. Eh, che cos'è? Un'azione molto forte che lei, assieme ad altre persone, state portando avanti da, da diversi mesi. Che cos'è? Allora, da un anno e sette mesi, Uh, stiamo facendo un censimento a livello uh, territoriale de, che comprende il territorio di Pisticci e io definisco vittime uh, del, del cancro, di queste persone che oramai non ci sono più ed è importante per me fare memoria uh, di chi ormai ci ha lasciato uh, tanti anni fa ma anche uh, alcuni mesi fa. Um, addirittura un, almeno una volta al mese lei questa lista la legge dopo le celebrazioni, dopo la messa, prima delle messe? Prima della messa li affidiamo nelle braccia del Signore e soprattutto chiediamo a loro che intercedono per noi, sempre in, nella, nella comunione dei Santi e nello stesso tempo preghiamo anche per i guerriglieri di questa battaglia che oramai ci sta uccidendo a tutti. Chi sono i guerriglieri di questa battaglia? Sono giovani, sono persone anche adulte di 60 anni, 55 anni, ma la cosa che più a me mi fa rabbrividire sono i ragazzi. Non ultimo, un ragazzo di alcuni giorni fa eh, gli è stato, eh, come dire, eh, gli è stato mh, diagnosticato un tumore aggressivo al cervello di soli 14 anni. E perché ha deciso di portare avanti questa battaglia? Perché una vera e propria battaglia non è facile e poi le chiedo anche, si sente solo in questa battaglia? Il tutto è nato dall'inizio del mio ministero, è come se ho dovuto fare con il Signore un voto stando dalla parte degli ammalati e come ci ricorda Papa Francesco, chi tocca la carne degli ammalati tocca la carne di Gesù Cristo. Naturalmente eh, in questa diciamo tra virgolette battaglia ambientale um, per il momento mi sono ritrovato da solo nessuno ha collaborato con me con la mia associazione a cuore aperto la voce di chi ama la propria terra ma penso che adesso qualcosa si stia uh, muovendo uh, insieme agli altri comitati alle altre associazioni e vedremo un po che cosa succederà per il futuro Uh, le parrocchie sono un presidio importante nelle comunità piccole o grandi, non solo lucane. Vuole lanciare un appello perché forse, lo dico in maniera molto, molto schietta e sincera, l'esempio di Don Giuseppe di Tolve dovrebbe essere seguito anche dalle altre parrocchie. Sì, io chiedo a tutte le parrocchie della regione di Basilicata di fare un censimento, magari farsi aiutare anche eh, dalle associazioni, dai movimenti eh, per, per comune. Eh, in ogni paese magari si ritrovano sotto un gazebo e invitando la gente a fare un censimento perché sia la cosa più facile e più semplice da dover fare. E poi la cosa più importante, possiamo dare questo elenco ai medici di base e poi saranno loro a fare quando devono fare. 
una lista lunghissima di nomi, però ad un certo punto voi avete deciso anche di realizzare un grafico per far vedere così ad occhio l'incidenza, il livello, come è aumentata questa, questo fenomeno. No? Eh, che cosa rappresenta questo grafico? Questo grafico rappresenta appunto l'incidenza, l'aumento delle, delle morti, in poche parole. Io ho incrociato i dati e ne è venuto fuori appunto questo incremento quasi esponenziale delle, delle date delle morti in cui per ogni dieci anni c'è un aumento direi quasi esponenziale delle, dei casi di morte fino ad arrivare agli ultimi, gli ultimi otto anni, insomma fino alla fine del 2017 ci sono 137 morti e questo è un dato importante perché si parte da, da 8, 35 e, insomma vuol dire che la situazione si evolve in maniera molto negativa e niente, poi anche facendo... Un altro grafico, qui la tipologia del tessuto che viene colpito, insomma, si evidenzia appunto apparato respiratorio, intestinale, gastrointestinale e apparato urinario, insomma, quello che noi mangiamo e, e beviamo e respiriamo. E, e, ed è una cosa non fatta, è cioè una cosa fatta da noi, non, non c'è l'Istat, non c'è niente in mezzo, è una cosa che è nata per caso e noi abbiamo avuto a vedere per caso cosa succedeva se incrociavamo i dati. Eh, incrociando i dati insomma c'è stata questa sorpresa e in effetti è un lavoro che potrebbe servire ad altra gente, a professionisti per poter, far, per poter partire insomma e fare qualcosa di, di utile veramente. Su 350 morti e quindi che io definisco vittime di cancro ehm, sono 350 dagli anni 70 ad oggi, ad oggi. quindi ho cercato di fare un censimento solamente nel territorio di Pisticci, uh, tant'è vero che volevo fare anche un censimento a livello regionale dove ho inviato uh, questo programma a tutte e sei le diocesi, ma non, uh, non mi è stata data una risposta. Però adesso vedremo come faremo su questa cosa qua. Intanto partiamo dal nostro territorio e facendo anche un diciamo l'incidenza dagli anni 70 in poi, ogni dieci anni abbiamo visto un'impennata micidiale eh, dove a partire dal 70-79 8 persone, Tre, dal, dall'80-89 35, 90-1999 61, 2000-2009 95, 2010-2008, ancora deve, eh, si deve 2018, ancora si deve concludere questo decennio, sono 137. Qualcuno sì è vero, potrebbe dire anche non sono tanti, ma l'impennata c'è. Quanto è importante eh, collaborare con l'azione che sta portando avanti Don Giuseppe Di Tolve? Tra l'altro lei è uno dei cittadini che sta collaborando anche fornendo eh, in prima persona i dati. Credo che sia molto importante per così, far sì che si prenda maggiore coscienza del, del problema che diventa sempre più grave. Ormai è risaputo che l'intera Lucania è avvelenata, quindi noi desideriamo che ci sia maggiore trasparenza, che questo registro dei tumori diventi estremamente uh, fruibile a tutti che diventi una importante cassa di risonanza soprattutto per evidenziare il problema dei, dei tumori che sono sempre più in, in crescendo. I 353 morti sono certamente un numero eh, abbastanza consistente, quindi questo, questo riunirsi che è ancora in fase embrionale, il desiderio mio di cittadino e credo un po' di tutti, che diventi veramente un qualcosa, un movimento che ehm, faccia prendere coscienza un po' a tutto il popolo lucano. Una settimana fa è stato, poco più di una settimana fa, è stato organizzato un incontro molto bello qui, la Messa per la Vita, ha partecipato tra gli altri padre Alex Zanotelli, è stato un bel momento. Sì, sì è stato un bel momento, padre Alex ha ulteriormente evidenziato il problema dell'acqua che eh, diventa un problema sempre più importante e essendo messo a rischio siano messi a rischio l'acqua per problemi eh, chiaramente palesemente ambientali credo che sia arrivato il momento di dare un segno, una risposta importante da parte di tutti, da parte di tutti i cittadini.